。你想说什么呀？你不就是想要钱吗？你要多少钱？我给。财大气粗是不是？只要你说得出来，我都给得起。<笑>就你们今天来我这儿的方式，试问我能让你回去搬救兵吗？啊？你真卑鄙，无耻，下流，臭蜗牛！怎么，你也想说点什么吗？小叔，别喊，别喊，小叔！我，我是……我，我叫，我叫岳峰，她是我妹妹，叫岳。我，我，我叫岳影。对，岳岳影，只要你肯放了我们，要多少钱我都给你。对，放了我们，你们两个把他看好了，别让他跑了。不能打他，要再打我，臭蜗牛！放了我们，放了我们！玉姐，嗯，是你带金英过来的？对对对，这姑娘姿色还可以，就是脾气太犟了。是啊，什么来路啊？白鹿子，白鹿子，我喜欢。风险小，可是给我招来了。两个凶神呢，不过也没事儿，叫晚春去调教那个叫金英的姑娘。好，都听玉姐您的。你刚刚为什么不让我说我是谁啊？小师妹，你傻呀？你呀、啊，看那个老女人的打扮，还口口声声说要把你卖了，再加上。之前绑架的那个姑娘，这里肯定是妓院啊！你要说出来你是谁，将来跳进黄河都洗不清了。再说了，你说出来你是谁，他会把你放了吗？这种人连钱都不要，这里肯定不是一般的妓院呢。这可怎么办啊？刚刚那位姑娘也一定是被绑在哪个地方了。哎呀，你还有心思担心别人呢？我们自己都自顾不暇了。早知道当初在太乙山，就不偷懒了，好好跟二师兄习武了。没事，小师妹，不是还有我九师兄在呢吗？九师兄又不是二师兄嘛！九师兄，九师兄有钱呢。我听说对面这家花场是全京城最好的青楼，里面有各色各样的女子啊！哎，那那些女子一定都貌美如花吧？错不了。你懂什么呀？有的时候这女人不一定要长得美才叫好。这么说，你去过了？跟我们说说怎么样？说说。曾经攒钱去过一回，你们知道吗？对面那家青楼最大的特点是什么吗？什么？这家青楼啊，经常会来一些新货色，甭管你喜欢什么样的女人，这老板呢都能给你变出来。哦，哎，他们老板好像叫万春吧？咦，那可是个了不起的女人呐！对面那家青楼的姑娘，从上到下没有一个不对她死心塌地的。而且最重要的是，这帮女人的功夫，那都是万春那个娘们一个一个的调教出来的。小身板啊！快放了我们！放了我们！你们想干什么？放了我们！求求你们放了我们！放了我们！求求你们！小小师妹，小师妹，你别怕，我一定会救你出去的，你一定要坚持住。如果坏人把你买走了，你就告诉他们，你小师兄有的是钱。你们要把我九师兄带去哪？小师妹。不要说出你的真实身份，你一定要告诉他们，你九师兄有的是钱，记住了吗？九师兄，进来。金英那姑娘还跑吗？如今呀、啊，你撵她，她都不走了。到你手里的姑娘啊，就是听话
，像金英这种资质的姑娘，你把她捧成花魁，放到门口集市。是，我明白。那个屋子官职的姑娘，您是要？那姑娘一看就是上等货，门口那些歪瓜裂枣，那是无福享受的。玉姐的意思是给那些爷准备的。那些爷千里迢迢来到我这里，为的就是一个奇货客居。那个姑娘是他自己撞上来的，而且时间刚刚好，今天是拍卖会，就把它做成压轴的。是。对了，那些爷。来京城都入住了吗？其他的爷都到了，只还剩下那一位爷了。那一位爷，到如今我都没有搞明白他到底是什么来历。给我小心伺候着。是。你就在这里候着，如果老爷夫人过来，就说小姐闹脾气，一早睡下了。是。都怪我，要是我不走，在那儿陪着妹妹，哪至于发生这种事情？现在倒好，天都已经黑了，他还不回来，我真担心，他会遇到什么危险。三哥，你去岳府打探一下，看看岳老三在哪儿。如果见到他，问他是否见过妹妹。嗯。冉冉平时虽然调皮，但是从来不会夜不归宿。我怕他出事了。不行不行，我现在就要去告诉爹娘。苏姐，坐下。你这个时间出去告诉爹娘，无非是让他们担心。等会儿去找大哥他们。我们兄弟几个出府去找，切记，别让别人发现了。那我们快走吧。那你们去，我去冉冉房间。如果他回来了，我就放消息给你们。哦，走。你们去东城找。嗯嗯，你们去西城找老五，咱俩去南城。好，快快走走。我猜你会来。他在哪儿？他出门未归，我怕他出事。希望你能把他平安带回来。何？何呀万春感谢大家的再次光临。接下来为大家呈现的是《春眠不觉晓》，年方十六出睡未醒，请各位爷赏鉴。哎，这姑娘我要了。谢谢这位爷。下一位为大家呈现的是《万绿丛中一点红》，年方十八，娇艳欲滴，请各位爷赏鉴。
我要了，谢谢这位爷。接下来呢，是我们今晚。哎呦，爷，我还以为这个月您不来了呢。不过今天您还是赶上了，您瞧瞧，这是这个月最好的券了。这位，我要了。客官真有眼力。您难得来一回灵生。还被别人抢了先，要不您等下个月？我只要他。妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，怎么样？没有，没有。岳峰不在家，岳父的人也在找他。看来。得抓紧时间找，走，走，走，走，站住，站住，站住，站住，他们哪儿跑了？没事吧？没事，你快救救我小师妹吧！你小师妹是谁？我小师妹是苏冉冉。什么？我小师妹是苏冉冉。阁下是？我是岳峰。你跟岳家什么关系？我是岳家的老三。你们几个，留下来处理他们。你们俩，跟我走。是是。哎，这边。你查清楚了，真的是那位爷？不可能错的，这就怪了。玉姐进的就是他的包间，不会错的。这位爷在每次的拍卖会上从不点姑娘，可是出手阔绰，总是来往于各位爷之间。虽然这些个爷之间从不来往，但是唯独与他不接外，所以连玉姐也一直忌惮着他。我一直以为他来我这儿是另有目的的。所以我才觉得奇怪。霍晨姐，不好了，外面被官府的人给包围了。啊！啊就是这儿。小师妹，小师妹，人呢？人呢？之前还关在这里呢。没想到京城竟然还有拍卖女子这种地方，我也是第一次来。看来啊，以前都白活了。我一定要彻底铲平这个丧尽天良的地方、哎。那我小师妹怎么办？据胭脂铺老板交代，沙黑是老板娘玉姐的，是一个戴面具的男人。如果我没有猜错的话，这个人应该是月灵宫的日轩。月灵宫，日轩。他们跟我的小师妹是什么关系啊？我们现在就朝着带走苏冉冉那个人的方向去追。根据万春所交代，这个人是在苏冉冉被拍卖的时候才出现的，然后才杀的玉姐。那么我觉得很有可能，这个人想要的是苏冉冉。啊？然后我贿赂了那个送牢犯的，才得以偷跑出来，然后就遇到了秦朗。然后我就带他去救小师妹，可是小师妹她被人带走了啊！被人带走了，带去哪儿了？听那个老板说呀，小师妹是被邻国的一个
，王爷给拍下了。什么？要不要告诉舅舅舅母，派人马去找冉冉？不行，爹娘现在一定还以为妹妹还闹着当尼姑呢，绝对不能让他们知道妹妹还去了青楼。哎呀，现在这些都不是重点，重点是我们的妹妹被那个什么所谓的王爷带走了，还愣着干嘛？去追啊！只要找到那个王八蛋，扒皮抽筋才好。更不行，这样的话，妹妹的名节就全毁了。这不行那不行，命都没了，要名节还有个屁用？妹妹上青楼，那是她自己愿意的吗？要是将来秦老二敢嫌弃她，那更好，我就把妹妹留在家里面伺候一辈子。我反对，小师妹的名节绝对不能毁。你懂个屁！反正就是反对，反对，反对。不是你有什么资格反对啊？要不是你带着她出去玩，要不是遇见危险你没拉着她一块跑，现在能出这个事情啊？你你以为我我愿意啊？现在小师妹被人卖了初夜，还可能被那个魔头追杀呢。现在这事情能大张旗鼓吗？你刚才说什么？啊，这初夜什么初夜？初夜？初夜初夜哎哎哎哎、行了行了，都给我住手！你让命让命！事情已经发生了，对他动粗有什么用啊？我想听听老五的看法。既然这个王爷来京城，是秘密而来，做的又是见不得人的勾当，那就说明这个王爷一定是带着妹妹，立马离开京城，绝对不会过多的逗留。哎，对，秦朗也是这么说的。我们现在马上派人去城外搜索。秦朗还说了，那个戴面具的是日轩，也可能去找小师妹了。这正是我担心的。时间不等人，咱们赶紧行动吧。看来日勋已经把妹妹带走了，那妹妹她……放心，她不会伤害妹妹的。为什么？你忘了吗？他们之前在太乙山已经见过了。秦朗说：“秦将军那边他会先瞒着
，但也瞒不了多久，他也会帮忙寻找小师妹的。我的妹妹呀、啊，这可怎么办啊？哎呀，老七，你消停会儿吧，烦死了，我忍不住嘛。你，你，你，你，你，你，你，还有你，怎么看着妹妹的？出了这么大的事，你们准备瞒多久？娘，冉冉已经脱离危险了。啊，那妹妹呢？那妹妹呢？那妹妹呢？怎么样？那人呢？香，我最喜欢茉莉花啦，谢谢你啊谢谢你救了我，我被人灌了药，体内又有毒。解我的毒，这里到底是哪里啊？我已经派人去苏府，给你家人报平安了。哦，谢谢你啊。别动
。待会儿啊，你一定要帮我跟苏家兄弟们说说清楚，我是怎么一路艰辛跑出来，找到你去找小师妹的。正好我也去找苏大人，把积怨的事情说清楚。太好了，哎，小师妹非得嫁给你的话，我也认了。哎，表姐，表姐，表姐，表姐，你去哪儿啊？娄家堡。你是不是请你未来的夫君帮忙找小师妹啊？嗯，那赶快去吧。嗯、表姐，你慢点。他是。梁天，对啊，苏然然，苏然然，苏然然，你是秦朗、啊？正是在下，敢问姑娘芳名？可是我二师兄教我的。我之前在太乙山的时候不爱练功，但是只有跟二师兄练剑的时候特别有意思没事没事，你不用管我的，我只是随便看看。谢谢你啊！你叫什么名字啊？你跟那个日轩是……嗯，你知道他是什么人吗？啊啊，没关系没关系。我不问了，你不用说。他叫阿如
你看，我在这儿待了这么久，也不知道这是哪儿。我这么久没回家，我爹娘和哥哥们肯定都急死了。多亏了你的照顾，我的伤也好了，所以，我必须得回家了。你不用送我的，我可以自己走。你只要告诉我怎么走就行。嗯、你在青楼救我于危急之中，我肃然然铭记于心。可是，我也不能一直待在这儿啊。嗯要不，咱俩来猜拳吧！我要是赢了的话，你就让我走。这样吧，你先猜拳幼稚，那我们两个就来比剑，怎么样？嗯？哎呦，你倒是说句话呀！既然给咱们报了平安，你就安安心心的等待就好了。这万一要是你的身子出点什么问题，女儿回来可就不高兴了。我就是希望她安安心心的嫁人，自此以后能够平平安安的在我身边过一辈子。谁知道，谁知道她总是陷入事端啊！我知道，我知道。虽说是吧，咱们孩子挺多磨难的，可是我相信，她是一个有福的孩子。将来一定会幸福的，老爷、夫人、小姐回来了。然然，哎，二哥吩咐过了，不让进。我，哎，爹，老二再给然然诊脉，咱们稍微等一等。诊脉？然然怎么了？爹，秦朗送他回来时，妹妹就已经陷入昏迷了。二哥，这妹怎么样了？怎么样？妹妹现在很虚弱。大家不要进去吵他，我让天儿在里面陪着他。娘，爹，我们晚些时候再过来看他吧。楚儿，爹就看一下都不行啊。是啊，你确定妹妹没事吗？嗯。爹娘放心，二哥说没事就没事，让妹妹好好睡一觉吧。走吧。啊，别别，我就看一眼，就看一眼，我就看一眼，就看一眼。楚儿，你不让他进去，我看一眼吧。我怎么都走吧。阿叔，阿叔，忍忍，阿叔。然然，不要，云雪。然然，怎么了？然然，表姐，阿如她死了，她被云雪杀死了。表姐，她杀了好多人，她还杀了好多人。表姐。阿如，嗯，小二守着那株花快三年了，有时候我真的很佩服他的毅力。他对小师妹的好，估计连小师妹自己都不知道吧。苏然然，他真幸福。是啊，不过小师妹值得别人对她好。哎，从来都没有想过。原来我还可以坐在这里静静的欣赏风景。为什么？我姐姐不见了之后，我娘郁郁而终，我爹避而不见我，师弟们怕我伤心，就老是给我惹麻烦，所以我就一直忙，一直忙，忙到最后，发现都没有时间难过了
。那这些事情，你和苏冉冉说过吗？他呀，他比我还惨，他带着剧毒出生，我们都说他活不过八岁呢。不过多亏了素女姑姑，他才活了下来。但是终究还是付出了代价。什么代价？素女姑姑用金针压制他的毒，并且抹去了他的一段记忆。可是那段记忆会要了他的命。所以，所以那个人才会那么痛苦吧？那个人，你不认识？哎。阿如是谁？孤儿。你杀了他，为什么？伤害他的人都得死。可是你也伤害了他。我知道。他哭得精疲力尽。你走吧，我怕他醒来见到你又要伤心。如果可以，我希望你以后不要出现在他身边。既然他忘了，何必强求？二位请慢用啊！小姐，雨雪，雨雪。谢谢你帮我们寻到妹妹，她是我飞虎门的妻子。我记得上一次我们喝酒，秦公子嘴里念叨的，并非是我妹妹吧？吃完这顿早点，回去好好休息。沐浴更衣之后，再来我们家见她。我想，你一定有很多话要说。我，站了一夜不累吗？三表哥，你跟着我干嘛？你以前只叫我表哥。那是以前，以后我只叫你三表哥。不行。那是我的事
，跟你无关。看着你们俩就累，哎。冉冉，前几天你的样子，吓死娘了。娘，你不用担心，我们不是有二哥在吗？不要担心，等你身子大好了，嗯、让你五哥七哥带你出门逛逛。嗯，娘啊，也不强迫你去学什么礼仪了，你平平安安的就够了。娘。你秦伯伯知道你病了，专门上门来说，等你身子好了再成亲，一切以你的身体为重。这下娘也放心了，将来你嫁过去，她也不会亏待你。那个秦郎也老赖，等你好了，让他也带你出去逛逛，毕竟要成为夫妻，多熟悉熟悉。我不会走，我永远都不会走。冉冉，怎么了？娘，我没事儿。夫人，秦二公子来了，老爷问，这次还是让二公子回去吗？这秦朗最近怎么天天来？娘，我身体好的差不多了，要不我去看看吧？嗯，那你去跟老爷说，让秦朗稍等一下。是。那个，那个、你先说，还是你先说吧。那个，对不起啊，我之前不应该骗你的。啊，是我自己搞错了，不能怪你。不，我应该跟你解释清楚的，终归还是我的错。没关系，现在搞清楚不就好了吗？齐彦福，齐彦福，保管灵啊！哟，姑娘，你又来了，这次要买多少？啊。不不不，我不买，我只是路过路过。这个一点都不准的，我之前买了可多了，没一个灵的。齐彦福，保管灵验。齐彦福，看一看看一看啊！我就奇了怪了，妹妹不是不想嫁给秦朗吗？怎么今天还跟他出来，陪他逛街啊？之前秦朗一直把妹妹当作是表姐，估计也是妹妹耍了手段骗了他，所以才和秦朗见面的吧。还有，应该是秦朗陪妹妹逛街才对吧？哪个男子喜欢逛街、啊？骗他都算好的，叫我说，直接打他一顿，让他退婚得了。退婚对妹妹有什么好处啊？说出去不好听不说，说不定还要被皇帝舅舅派去和亲，你愿意吗？和亲当然不行了，可是我也不想让妹妹嫁给秦朗。哎，嫁的又不是你。哎，你怎么说话呢？啊，合着她不是你妹妹啊？你舍得吗你？老七啊，你要理智一点，妹妹终归是要嫁人的，难不成真待在家里一辈子？反正我不管，我就是不想让妹妹嫁人。哎，我可不想让妹妹孤独终身。再说婚期将近。你不愿意也不行啊。那，那我就跟着去秦家。哎，哎。那个，你要不要擦擦汗？谢谢，不用客气。卖花嘞，卖花
，月季花、玫瑰花，什么花都有啊。公子，买花吗？您看看。苏小姐，嗯，要不要看一下花？有你喜欢的吗？月季花、玫瑰花，好多花呢，你随便看看。新郎从未给女子送过花，不知道怎么挑选，也不知道苏小姐的喜好。啊，老板，啊，你把这种花，还有这种花，帮我包一下。好嘞，好了，来，公子，给您花，谢谢。啊，不，不用的，我不喜欢。啊，不是，我不需要。请帮在下把这盆花带给令表姐，梁天小姐。哎，不是，你看他。哎，表姐，你什么时候开始养竹子了？你三哥拿来的。哦。啊，我三哥，我三哥他终于开窍啦。嗯，不过，他怎么送你竹子啊？我喜欢。哦。茉莉是你喜欢的花吧？是啊，可是这是娄家堡的娄轩让我送给你的。哦，你拿去吧。啊！我有竹子就够了。表姐，你能跟我说说，我三哥过来送竹子的时候表情是什么样的？他有没有说什么呀？真可惜，早知道今天我就不出去，在家陪你了，这一幕我都没看到。身体好了就来寻表姐开心，是不是？不是不是，哎，表姐，你不要老捏我的脸。我的脸都是被你跟五哥捏大的，表姐，我这不是关心你吗？当时你答应娄家堡的婚事，我就很不高兴啊。你跟我三哥才是一对嘛。哎，要不我改天去找那个娄轩，跟他软磨硬泡，让他把婚事给退了，怎么样？你今天为什么要答应去见秦朗？还不是去解释一下吗？所以呢，碰到那个娄轩啦。非让我送花回来，说什么要是不干净点的话，花就会枯萎了。花枯萎了，那他的心也就枯萎了。说了半天，我让他自己来送，他又不肯。那秦朗怎么说？他能说什么呀？就把我送回来了呗。反正我们也说的差不多了。表姐，你跟我说说你跟三哥的事情吧。你怎么跟师姐一点都不像啊？把什么事都憋在心里，很累的，表姐。哎呀，累死老子了！小师妹不在，青天又爱静，哎呀，都没有人陪我玩了，搞得我体力都下降了。哎呀，不行，改天得找师弟们练练手才行。小二，小二，吃饭啦！小二，小二，小二，小二。哎，奇怪，这个人平时都不会到处乱跑的。这是跑哪里去了？不对，月亮花是小二死都不会离开的东西，不会是出什么事儿了吧？啊，小二，小二，小二，小二，小二，小二，小二，你醒醒啊，小二，你醒醒啊，小二。姚斌
我要去一趟一仙谷。你昨夜就不在，现在要出去，到底发生什么事情了？嗯，就是我昨天去给仙儿送饭，发现她昏迷了，就把她送到素女姑姑那里去了。素女姑姑说她走火入魔了，所以我得去照顾她几天。走火入魔？嗯，是呀、啊，仙儿她一直在修炼七绝。可是修炼七绝是不能有七情六欲的，不知道他怎么搞的，可能是因为小师妹走了的原因吧。对了，青天，嗯、我去照顾萧二的这几天，你的伤还没有好完全，就先在这里好好住着。我已经通知师弟他们了，他们会每天来给你送吃的，你就好好休息。嗯，嗯，放心吧，你去吧。那我走啦。你了，来，你伤还没好，到处乱跑什么呀？怎么了？是不是伤势又复发了
，没，没事。走，赶紧跟我回去。慢点啊！我没事。啊啊！哎，景天，景天，你怎么了？景天，你醒醒啊！你伤还没好，我不放心你呗。你说你伤都没好，乱跑什么呀？那太顶是萧二平时修炼的地方，他布了阵法，很容易迷乱心智的。要不是我及时赶到，后果不堪设想。原来如此。还有啊，我问你。你身上的伤是怎么弄的？我上次帮你换衣服的时候就看到了，这次又看到了，怎么那么严重啊？青、啊、天，你怎么了？哎，对不起啊，我这个人平时就是有话说话，有事直接问。哎，是不是让你想起什么不开心的回忆了？哎呀，你别哭呀，我以后不问了就是了。啊！我身上的伤，是我师父亲手用铁块烫的。慢点吃。嗯，甜。七哥，我不热，你不用帮我杀了。来，吃块瓜。哥哥不吃，哥哥帮你扇着，这样就不会有小虫子咬你了。没事儿，我在太乙山的时候啊，天天跟他们打交道，习惯了。我就说吧，那个太乙山有什么好的？当初爹娘送你上太乙山，还不准我们哥几个送，早知道就应该阻止爹娘。你看看你现在，在太乙山风吹日晒的。吃吃不好，睡睡不好，回到家里面吃个瓜都能吃得这么高兴。七哥，我在太乙山过得很好，师兄啊、师姐他们都很照顾我，而且过得自由自在的。七哥，你别替我难过。你别替他们说话，我跟你说，太乙山的人没有一个是好东西。你说谁呢？啊？哼！嘿，来，小师妹，你爱吃的小笼包。谢谢九师兄，来吃就吃。我跟你说啊，岳老三，我妹妹爱吃啥，我家厨子会做，用不着你来买。你，我怎么了？小姐，秦二公子来了，夫人让您过去一趟。小师妹，我好不容易来一次，你就陪我说说话吗？你等等我，我马上就回来。那你快去快回啊！嗯，你先跟我七哥说说话嘛。我们。我告诉你，岳老三，我跟你没什么可聊的。你要是愿意在这等，就在这好好等着吧。我的小师妹，我当然要等。其实，你不必为了还手帕单独跑一趟的，太麻烦你了。不麻烦，我正想过来看看你的身体好点了没有。身体好多了，能吃能喝能玩的。看到你这样，我就放心多了。嗯，嗯，要不你以后叫我冉冉吧，嗯，叫苏姑娘挺别扭的。好，冉冉，嗯，那你以后也叫我秦朗吧。好，谢谢你啊，你真是我的福星，好像我每次有危难或者是狼狈不堪的时候，你都会出现。呃，不知道苏姑娘
是否喜欢放花灯？我听说女孩子都喜欢放花灯，可否哪天我们一起去放花灯？呃，我从小有一个坏习惯，呃，就是吧，我从小就特别怕水，真的。就是那种一见到水就哆嗦的那种，所以啊，什么放花灯啊、玩水啊那些女孩子喜欢的，我都不喜欢的，都不玩的。啊，那秦朗就先告辞了。啊，好。小姐，我能进去吗？进来吧。有心事，表姐。嗯，喜欢一个人。是什么感觉啊？我觉得，就是会不停的想着他，无论看到什么都会想到他。他在想什么？他在做什么？什么时候可以再见到他？放下，放下。然后想，这辈子永远跟他待在一起，想跟他说话，或者什么都不说，只是在一起，就开心。不能在一起了，不能在一起。冉冉，娘亲，今天秦公子又来了。嗯，他来还我上次借的手帕。秦公子家教甚好，是不是？礼貌又稳重。冉冉，你跟娘亲实话实说，对秦公子，你怎么想的？秦朗，他是个好人。你哥哥跟我说，上次你落水就是秦公子救的你。嗯，这一次又是秦公子救你于危难之中，把你安全的送到家。爹娘对他甚是感激，我也很感激他。那你跟人家道谢了吗？娘是怎么教你的？怎么能这么没礼貌？知道了，娘。冉冉，娘是不愿意让你嫁人的。谁不希望自己的宝贝女儿在自己身边待着？可是自打娘第一次看见秦朗，就觉得你们俩特别般配。娘是不会为了你爹和我让你去嫁人的。娘只希望你能找一个值得托付终身的人。谢谢你啊！你看看你们家多好，这么多孩子，又孝顺又听话，一大家子，多热闹啊！哪里？娘亲，你找我啊？冉冉，来。这就是你秦伯伯。哎呀，这就是我们家小冉冉吧？秦伯伯好。好，好，好。哎呀，初阳啊，我真是太喜欢小冉冉了。我们家秦朗能娶到小冉冉
，那可是八辈子修来的福分呐、啊！哎呀，哎，楚阳啊，今天我来这儿呢，一来是想看看小冉冉，二来啊，是想把我儿秦朗的一些具体情况跟你们说一下。什么情况啊？冉冉，楚阳。想必你们也一定知道，我秦某人膝下共有二子，长子秦涛，秦朗啊，是我的次子。知道，秦大公子在几年前戍守边疆，为奸人所害，壮烈殉国。你们还有所不知，我大儿子，其实是死在了西域魔宫人的手上。当时魔宫派人屠杀村民，秦涛奉命去保护，没想到这一去就再也没有回来。月灵宫。是啊，就是那个让天下人闻之色变的月灵宫。秦朗得知消息之后赶去，花了三年才查到他的哥哥。是被一个戴着面具的男人杀害的。戴着面具的，没错。月灵宫本来是一个只有女人的邪派。几年前，这个戴着面具的男人成了魔宫的右护法。我这两个儿子从小就感情深厚，秦朗。查出了杀害他哥哥的人叫日轩，这几年便没日没夜的练功，而且四处寻找日轩，就是想将他手刃，替他哥哥报仇。他甚至为此还发过誓，哥哥的仇一日不报，他就一日不成亲。所以啊，我只希望公主，还有小冉冉，我希望你们能够多担待一下我这个任性妄为的儿子。原来还有这么一回事啊！老七，你放心，我第一次看见秦朗这孩子，我就知道他是个好孩子，我也相信他能给我们家冉冉带来幸福。日轩，你真的杀死了秦朗的哥哥吗公子，梁天有一事不明，还望楼公子能为我解惑。表小姐客气了，请说。之前，楼公子说想用九瓣灵芝救人，不知道到底用它来救什么人。那表小姐这么废寝忘食的翻看草木经，又是为了谁？实不相瞒，我们家冉冉从小就身体不好。我一直想找到一种办法来彻底治好他，草木精让我看到了希望。表小姐所指的这个希望，又是什么？九瓣灵芝。